Xin chào mọi người và chúng ta lại gặp nhau trong một vlog mới, một chuyến đi mới Chuyến đi lần này chúng ta hãy cùng tham quan đảo Bình Hưng Là một hòn đảo nhỏ thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa Hòn đảo này là nơi sinh sống của khoảng 375 hộ dân Và nơi đây còn mang vẻ đẹp hoang sơ nên khá nhiều du khách chọn hòn đảo này để đến du lịch Và mình là một trong số đó Do là hòn đảo có diện tích khá nhỏ nên thời gian hợp lý để các bạn tham quan ở đây là hai ngày một đêm Hiện tại thì xe trung chuyển đang đưa tụi mình đến bến tàu Bãi Kinh Để từ đó thì chúng ta sẽ lên tàu sang đảo Hiện tại chúng ta đang đi ra cầu cảng để mình sẽ lên tàu qua bên đảo Bình Hưng Ở đây chúng ta sẽ cầm sẵn chứng minh nhân dân nha mọi người để uh, lên tàu họ sẽ kiểm tra Do là mình có đặt tour nên sau khi lên đảo thì sẽ có hướng dẫn viên chờ sẵn và dẫn mình đi nhận phòng Trên đảo thì chỉ có nhà nghỉ bình thường thôi nhé mọi người chứ không có khách sạn hay resort gì đâu Nhưng nhìn chung thì phòng cũng sạch sẽ, khang trang Do là phòng cũng không có gì đặc biệt nên mình cũng không quay Duy chỉ có view biển trước nhà nghỉ thì khá là đẹp nên buổi chiều trước khi đi tham quan bãi đá trứng thì mình có tranh thủ quay cho mọi người xem Nên các bạn cứ tiếp tục theo dõi ha Và tụi mình đã tới nhà nghỉ rồi đây Bây giờ thì tụi mình sẽ vào vệ sinh cá nhân Thay đồ và sau đó thì hướng dẫn viên sẽ dắt tụi mình đi ăn sáng Rồi chúng ta sẽ đi tham quan tắm biển luôn Bắt đầu cuộc hành trình khám phá đảo Bình Hưng Bây giờ thì mình sẽ đi ăn sáng có bán nước rồi có bán nước có có, có bán nước thôi này đây là khu nhà của người dân trên đảo đẹp cái nhà đẹp thấy đẹp ghê ở trên đây thì có pizza đồ giải trí các thứ còn khu vực này là khu vực cảng nha mọi người kiểu như trung tâm Kiểu như trung, trung tâm của đảo á quẹo, quẹo trái đây là chúng ta sẽ tới chợ Đó, à, đây là những xe điện đưa du khách Lên nhà nghỉ hoặc đi xung quanh đảo Các thứ Bây giờ mình sẽ đi ăn sáng Mà các hướng nhân viên của mình nấu tiêu rồi Ủa, ứng viên mình đâu rồi? Ông Nghĩa ta đang đi ăn sáng à đây có có lần ông nam hải không anh bữa ăn sáng đầu tiên của tụi mình trên đảo bình hưng là mỗi người sẽ có một phần bốn chải cá và một ly nước ngoài ra thì mình có để ý là trên đảo còn có bán bánh căng cơm tấm bún bò huế vân vân và vân vân nói chung là đồ ăn cũng đa dạng lắm
Và đây là địa điểm đầu tiên mà chúng ta sẽ tham quan đó chính là hang yến Là một hang động nhỏ bên trong có những con chim yến làm tổ Hiện tại thì đây cũng là một địa điểm check-in khá là đẹp ở Bình Hưng Rồi muốn lên trước chụp hình luôn mà Tôi yến là sâu bên trong là Ừ, cái này là mới ngoài thôi Đây lên chụp hình không? Đây là một địa điểm chụp hình khác Như mọi người thấy trong video thì những lỗ đen li ti trên vách núi đó chính là hang của những con chim yến Ở bên đây thì mình thấy chim yến lại nhiều hơn bên hang yến hồi nãy mình cũng không hiểu tại sao bọn nó lại tập trung bên đây nhiều hơn bên kia nữa Bãi tắm này thì theo cá nhân mình thấy khá là nhỏ Bao nhiêu con người tập trung vô đây hết Không có chỗ ngồi hay nghỉ ngơi gì luôn Duy chỉ có một quán nước nhỏ mà thôi Cho nên tụi mình ra chơi chụp hình xíu rồi vào trong ngồi luôn Chứ trời lúc đó quá là nắng Đó, chụp hình xúc kìa Ừ. Đó, coi thứ nhân viên tạo kiểu dùm luôn Hey, hey, hey. 
Ở đây thì mình thấy có cái trò này mọi người chơi khá là nhiều à, Mình không rõ giá là bao nhiêu nhưng nếu như mọi người đi đông xe tiền ra thì mọi người chắc cũng không mắc lắm <cười> Coi chừng trôi đâu ngoài biển Trong những ngày tụi mình ở đây thì ăn trưa hay ăn tối đều ở trên nhà bè này hết Có một điều mình thấy bên tour họ làm rất tốt đó chính là họ sắp xếp chỗ ngồi riêng cho từng gia đình Có nghĩa là bạn đi bao nhiêu người thì sẽ có chỗ riêng cho bạn và gia đình bạn mà thôi Đây là điểm làm mình rất là thích Nó sẽ làm cho mình thoải mái dùng bữa hơn Hầu như hải sản sẽ xuất hiện trong các món ăn Và mình phải nói ở đây là họ chế biến rất ngon Nêm nếm vừa miệng Nói không phải khen chứ bản thân mình thấy phải là 10 trên 10 luôn đó các bạn theo mình để ý thì có một cô lớn tuổi là bếp chính thì phải Và như mọi người biết thì những người lớn tuổi họ càng có kinh nghiệm trong nấu ăn Và cũng chính vì thế món ăn sẽ rất là ngon qua anh chấm hay qua anh qua 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 anh chấm vô rồi dở ra đây dở ra đây Đây, xin chào mọi người thì đây là cái view từ cái ban công cái chỗ nhà nghỉ của mình đây không phải là cái view phòng nha chỉ là một cái ban view ban công chung thôi thì nhìn ra là à, biển và xung quanh là nhà bè của người dân nuôi trồng thủy thủy sản rất là đẹp không biết buổi chiều hoàng hôn thì nó sẽ như thế nào nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ rất là đẹp đây là khu vực nhà nghỉ của mình Nhà nghỉ cũng khá là sang trang và sạch sẽ Rất là đẹp Đó, Đây là cái cái chỗ mà từ nhà nghỉ mình đi ra nè mọi người Đây là cái nhà nghỉ của mình Đó, Đây cái nhà mình cái nhà nghỉ của mình bên tour đặt cho mình ở đây À, thì ở đây nó họ có làm một cái, um, cái hàng ba nè đó có bàn ghế ngồi chiêu chiêu đây là cái thứ và trước mặt là khung cảnh làng bè của mọi người của của ngư dân ở đây đó rất là đẹp giờ thì tầm khoảng 3 giờ mấy 3 giờ hai mươi thì tụi mình đang chuẩn bị bắt đầu đi tham quan bãi đá trứng bắt đầu cho cái chuyến tham quan buổi chiều Đó, ở đây họ làm du lịch rất là nhiều nha mọi người họ làm du lịch rất là nhiều bây giờ thì tụi mình đang chuẩn bị đi 
xuống à, đi xuống chợ tập trung lại để đi tham quan bãi đá trứng hay như mọi người thấy thì con đường con con đường ở trên đảo này như thế này thì cách cách đây khoảng 2015 2016 thì mình đã có đi bên bình 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 ba thì là mình đã rất là thích cái con mấy con đường nhỏ nhỏ mà ở bên trong như thế này á kiểu như mình lan lỏi lan lỏi qua từng con nhỏ mà xem được và thấy được cái đời sống À, đời thường đời sống đời thường của ngư dân ở đây ở đây thì mình thấy có nhiều người dân tộc họ sống nha và họ cũng làm thủy hải sản Đó. đây căn nhà mình 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 rất là để ý từ sáng khi mình tới đây nó rất là đẹp và rất là cổ kính có một cái cổng nhỏ nhỏ như thế này xe xích vô con cài đưa hả chúng ta đã đến uh, trung tâm chợ bình hưng <cười> đây là một ly mi lôi dầm chân châu tại một cái view khá là đẹp ở đảo Bình Hưng đây mọi người mi lôi dầm chân châu Bãi đá trứng là một bãi biển với hàng trăm viên đá mang hình dáng của những quả trứng. 
nên ở đây đã trở thành một điểm tham quan nổi tiếng ở đảo Bình Hưng. Bản thân mình thấy ở đây là một khu vực chụp hình rất đẹp, đặc biệt là từ 15 giờ trở đi, vì lúc ấy ánh sáng tự nhiên sẽ giúp hình của bạn đẹp hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì đường đi xuống cũng khá là khó và biển ở bãi đá trứng thì sóng rất là mạnh nên không bơi được nhé mọi người. Đây, tụi mình uh, đi từ phía trên kia xuống tới dưới đây luôn để đi ra bãi đá trứng. Và con đường rất là gian nan. Cái này là đi xuống nha, nó nó sẽ đỡ mệt hơn chút một hồi mình đi lên nhưng mà tới đây rồi thì chịu khó mình đi xuống đây để chụp hình với với bãi đá chính nè nó sẽ có những cái lối mòn của những người đi trước họ tạo ra chúng ta phải từ từ bước đi không biết lên sao <cười> đây chúng ta gần tới rồi bật bãi nó chứng xuống đầu không nè những tảng đá hình viên chứng <cười> đã từ xuất hiện đây chúng ta đã tới chúng ta đã tới chúng ta đã thành công chúng ta đã thành công rồi bạn anh đây là một set buổi tối à, của chúng ta có những hội sản và cháo này nọ các thứ cũng rất là nhiều rất là nhiều mà chúng ta sẽ ăn tối và hôm nay thì mình đang mình mình lựa một cái chỗ ngồi cũng khá là lý tưởng ở ngay mặt tiền đó chúng ta sẽ ăn nhìn ra đây gió mát à, ngắm nhìn đảo bình hưng lên đèn đó, và cái nhà bè này cũng lên đèn rất là đẹp 
họ có treo những cái màu những cái đèn mà đèn vàng à. rất là đẹp đó có một cái quán bar nhân tạo ở đây đó. xung quanh là à, các nhà dân họ đang bật đèn lên mà rất là đẹp vào buổi tối xa xa kia là chợ trung tâm và mình đang thưởng thức bữa tối ở một khung cảnh rất là đẹp đây là bữa ăn tối của tụi mình Trong menu thì mỗi người sẽ được ăn một con tôm hùm size trung bình Nhìn vậy thôi chứ hai đứa mình ăn no căng bụng luôn đó mọi người Mà nó còn ngon nữa chứ Buổi tối ở khu vực chợ trung tâm thì mình thấy cũng đông vui Mọi người sau khi ăn tối xong thì thường tập trung lại đây để uống nước, ăn vặt và giải trí À có một cái mình để ý đó là cái môn giải trí mình thấy ở trên đảo này mà mọi người thường hay chơi nhất đó chính là đánh pizza Ở gần nhà nghỉ mình có một cái, ở ngay trung tâm có một cái Mà lúc nào mình đi ngang mình thấy cũng có người chơi hết á Đi một lúc thì tụi mình quyết định sẽ quay lại quán nước hội chiều trước khi đi tham quan bãi đá trứng tụi mình có ghé mọi người à, Mình khá là thích cái quán nước này cho nên là tụi mình quyết định sẽ quay lại đây để ngồi chiêu một chút trước khi về lại phòng
Buổi tối thì quán có setup những cái bàn ra tận cầu cảng nên tụi mình quyết định ra đây ngồi vì nó mát hơn là ngồi trong nhà Và bên cạnh đó thì nó còn riêng tư nữa Đây là một ly trà sữa than tre và một ly uh, sữa tươi chân châu đường đen Đây, đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người Để xem mọi người đây Cái quán Grow Plus Coffee này ở đảo Bình Hưng nha các bạn Khi các bạn tới cầu cảng các bạn quẹo phải Thì có cái tiệm cà phê á, như mình đã quay trên video á Chỗ này mình thấy bán rất là ngon nha, rất là hợp với cái khẩu vị của mình Đó, thì mình chút hồi mình sẽ còn đi xuống phía bên dưới sau và bên phía phía chợ nữa thì để xem có những cái quán nước nào nữa à, mình sẽ từ từ mình thử thì hiện tại thì mình thấy cái quán nước ngay chỗ này họ làm rất là ngon và cái khẩu vị rất là hợp với mình đây là trà sữa than tre hồi chiều thì mình có uống mi lô dầm chân châu và bây giờ là trà sữa than tre cả hai cái cả hai cái đều rất là ngon rất là hợp khẩu vị của mình buổi tối ở đây còn rất là nhiều à bún bò huế nè mai ra đây ăn bún bò huế nè phải không mai mình ra đây mình ăn bún bò huế À, nước mía ở dưới kia là hết hai bánh căng đồ nó tập camera hải sản hải sản ở đây Hiện tại bây giờ là khoảng 7 giờ sáng Và tụi mình đang đi uh, đi đi ra chợ để uh, tìm đồ ăn sáng Và sau đó thì hướng dẫn sẽ đưa mình đi uh, tắm, đi tắm biển tiếp đó, Cơm sườn, nồi các thứ này cũng có ăn ăn cái gì Ở đây có cơm sườn rồi anh Ăn cơm sườn Muốn ăn món nước hả? Thì bây giờ tụi mình sẽ đi tìm một cái món gì đó như là món nước thì phải để ăn ở đây có cơm sườn bún bò huế là tùm lum hết tất cả mọi thứ đều có ok cái quán bún này theo mình thấy là cái quán bún lớn nhất trên đảo Bình Hưng thì phải à, bởi vì mình thấy xung quanh họ bán là cơm sườn với bánh mì thì nhiều à, tất cả mọi du khách đều tập trung ở cái quán này hết cô chủ quán thì không một phút nghỉ tay về món ăn thì mình thấy cũng được dù đông nhưng đồ ăn cũng ra nhanh không phải chờ đợi lâu nếu ai đã từng ăn quán này rồi thì comment cho mình biết mọi người thấy như thế nào ha
Như mọi người thấy trong video thì bãi bình tiên này rộng rãi và vắng vẻ hơn bãi cây me hôm qua Bản thân mình thì mình thích bãi biển này hơn Bên cạnh đó thì chụp hình cũng đẹp hơn vì mình sẽ không bị dính người ở phía sau Sau khi tắm biển ở Bãi Bình Tiên xong thì đoàn mình di chuyển sang khu vực này để lặn ngắm sang hô Nhưng do là tụi mình cũng khá là bị say sóng rồi nên chỉ ngồi trên thuyền và quay cho mọi người xem thôi Ở đây thì chúng ta sẽ được phát mắt kiến bơi để có thể ngắm sang hô bên dưới Và tuyệt đối thì chúng ta chỉ được bơi trong khu vực họ rào lại mà thôi Bây giờ thì tụi mình sẽ trả phòng và đi ăn trưa Sau đó thì chúng ta sẽ được di chuyển lên bờ để đi tham quan những điểm khác Hiện giờ thì đoàn của mình đang ngồi đợi để đủ người và sau đó sẽ di chuyển đi ăn trưa Như trong video thì mọi người thấy thì tụi mình có mua một sắp bánh tráng Thì các loại bánh tráng này khi thấm nước nó sẽ rất là dẻo và dễ cuốn không bị bể như những loại khác Gia đình mình cực kỳ thích ăn loại bánh tráng này Mình không biết nó tên là bánh tráng gì Nếu mọi người muốn mua thì các bạn cứ đến khu vực các đảo này và hỏi những tiệm tập hóa nhé À mà mọi người có ai biết về loại bánh tráng này thì có thể comment một ít thông tin về nó cho mình biết được không Cảm ơn mọi người rất nhiều Ăn trưa xong thì tụi mình lên tàu để quay lại bến tàu Bãi Kinh Và ở đó thì sẽ có xe chờ sẵn để chở tụi mình đi tham quan vườn nho và đồng cù Suối Tiên Cũng đã đến lúc phải chào tạm biệt đảo Bình Hưng rồi Hẹn một ngày không xa chúng ta sẽ trở lại hòn đảo xinh đẹp này
Đoạn đường từ bến tàu đến vườn nho chúng ta sẽ đi qua những con đèo Mà ở đó chúng ta sẽ được nhìn thấy những bãi biển, vịnh biển tuyệt đẹp Sau đây thì xin mời mọi người cùng xem để biết được Việt Nam chúng ta có những nơi phải nói là quá tuyệt vời Ngay chúng ta sẽ đi tham quan vườn nho nha mọi người à, Xin đừng ngắt nho từng trái nho vậy không? Hả? À, sao? Hắt, ngắt là ngoắt nguyên một chùm đúng không? Đây vườn nho Tham quan vườn nho Không thấy một cái trái nho nào hết Nho hồng nhật 152 Đâu? Nho đâu? Nho đâu con? Trong kia hả? Không chắc cái này ra trái hay sao á Tham quan vườn nho đồng cụ hang rác <cười> Có nguyên tiệm cà phê trong đây đó nè trên đây nho nè bạn anh nè trên đây nho nha nho chưa nó còn xanh quá không biết nữa nè nho mọi người nho xanh nho xanh nó nho nè nó quá trời Đó. Đó, đây là nho xanh Tham quan một lúc thì bên vườn nho họ đem nước và các sản phẩm để chúng ta dùng thử Ở đây thì họ bán nho xanh nếu mình nhớ không lầm thì 70 ngàn một ký và nho đỏ là 140 ngàn một ký à, Tụi mình có mua nửa ký để đem ra đồng cụ ăn Ngồi ở đây vừa yên tĩnh lại vừa mát nữa mọi người Giữa trưa trời nắng đang khác mà họ đem cho ly nước ép nho nữa Quá là tuyệt vời luôn Giờ lên cho anh thêm của anh mới mua gì của anh <cười> Mua nửa ký cho họ mình ra đồng cụ ăn Nó vừa anh thấy ăn nho lắm á Đúng rồi Và anh Nhiều cái này nửa, nửa, nửa ký hả Nửa ký
Ở kia bảy chục đúng không? Sao không lấy nho đỏ? Ok. Đồng cừu Suối Tiên là khu du lịch có rất nhiều tiểu cảnh để mọi người chụp hình check-in. Đây là một địa điểm khá là nổi tiếng xuất hiện vào năm 2019. Điểm nhấn nổi bật đó là trang trại với hàng trăm con cừu. Bên cạnh đó thì khu du lịch còn có chỗ nghỉ ngơi và bán nước trong trường hợp gia đình bạn muốn chập mắt một lát. Giá vé mình nhớ không lầm là 30.000 một người. Tuy nhiên thì giá vé đã nằm trong tiền tour nên mình không cần phải mua. đi ra đây để ngồi trên cái ghế đó chụp ăn như cái máy nữa. ăn còn hơn hơn cái máy nữa. ăn còn ở đây chúng ta có một ở đây chúng ta có một cặp đôi đang ngồi chiêu chiêu Chúng ta sẽ ra ngoài đây How we can go? Ở đây. biết mà nó biết mà ăn ăn đó 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 <cười> ăn như cái máy vậy chỗ ăn bụng bự luôn <cười> không to nữa nó biết á tại cái này ăn ngon ngon không đi heo luôn kìa cho ăn cái lần xong đi đi heo hoài luôn à, ăn cho lần xong đi heo hoài luôn ngon không có vẻ ngon rồi ngon có vẻ ngon rồi rồi qua đây xin đến là bạn anh cái con này nữa nè đi heo hoài luôn Đi theo luôn à Cả cho người nữa Còn nhiều không Ví dụ Có hộp à Mua có hộp Mua đây à Sao cho hết nguyên bầy này được Trời ơi trời Đi theo hoài luôn Quá tội nghiệp Vừa anh quay, quay, quay tiền sao cho anh đi Xem đi theo Cho nó một con nữa Thank <laughs> you. 
Kiểu đi, kiểu đi, kiểu đi, kiểu đi Hello Đó, ta vô cùng Bánh cái kia Đây này, qua đây Đó, qua đây Đây này, anh ơi, anh ơi Đây này Đây này Nhanh quá, nhanh quá, đâu rồi Rồi, rồi, vô đi, chụp chụp Lê, 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 lê khu du lịch đồng cù suối tiên cũng rất là chiêu ở khu vực này đằng sau có núi xung quanh thì có à, đồng ruộng trang trí những cái tiểu cảnh để chúng ta có thể chụp hình chẳng hạn youtube ở đằng kia Hiện tại thì mình đang trên xe để trở về lại Sài Gòn Chuyến đi cũng rất là vui mặc dù nó chỉ là một chuyến đi ngắn 2 ngày một đêm mà thôi Nếu như bạn nào đang có ý định đi ngắn ngày thì một chuyến đi đến đảo Bình Hưng cũng là một lựa chọn đáng để thử đó Xin cảm ơn mọi người đã cùng đi với mình trong 2 ngày vừa qua Mình mong là mình đã đem đến cho các bạn những phút giây thư giãn Cũng như là những thức phim đẹp về đảo Bình Hưng Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ những video của mình Mình là Danny All The Way và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chuyến đi tiếp theo